बच्चों कल पूरा दिन स्पीच डे है क्लास में सारे बच्चे अपनी अपनी मर्जी से अच्छे टॉपिक पे स्पीच लिख कर आएंगे और सबसे पहले स्पीच करेंगे शायान शायान हमेशा बहुत बचते हैं इन सब कामों से इस बार नहीं बचेंगे सबसे पहली स्पीच उन्हीं की होगी क्या मिसी क्या कह रही हैं आप आपको पता है मुझे तो बिल्कुल नहीं आती स्पीच करना और मैं कौन से टॉपिक पे करूँगा मेरे पास तो इतना दिमाग ही नहीं है मैं कैसे स्पीच लिख कर आऊँगा आप मुझे कुछ हेल्प कर दें मैं कुछ बता दें मुझे मैं कैसे कर पाऊँगा क्या हो गया ये मैं वो क्या हो गया बोलना भूल गए क्या आप वैसे तो बहुत बातें करनी आती हैं आपको स्पीच के टाइम आपको कोई आवाज ही नहीं निकलती कल सबसे पहली स्पीच आपकी होगी ओहो टीचर रहने देना मुझे इस बार मैं अगली बार दे दूंगा अच्छा चलें कोशिश करूंगा मम्मा आपको पता है टीचर ने मुझे सिलेक्ट किया है कल सबसे अच्छी और पहली स्पीच मेरी होगी कल मैं धमाल मचा दूंगा क्या शायन तुम और स्पीच करोगे वो भी कल ही ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही तुम्हारी तो कोई तैयारी भी नहीं है और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती भाई मुझे इस बारे में कोई दिमाग नहीं चलता जाकर भैया से हेल्प ले लो क्या मम्मा भैया तो काम कर रहे हैं आपको पता तो है वो डिस्टर्ब होते हैं तो फिर नाराज हो जाते हैं अच्छा जाकर बोलता हूँ उनको भैया कल मेरे स्कूल में स्पीच है और सबसे पहले मुझे ही स्पीच करनी है मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है कल के लिए आप मेरी हेल्प कर दें लिख कर दे दें स्पीच क्या कल ही है तुम्हारी स्पीच अरे भाई मेरे पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है और स्पीच लिखने में कौन सी मेहनत है बस बात से बात निकालते रहो चार पांच टॉपिक मिलाओ अच्छे अच्छे हो जाएगी तो स्पीच तैयार खुद इतने बड़े हो गए हो आप खुद कल सीखो बुक्स उठाओ और लिखो अच्छी अच्छी स्पीच जाओ जाकर तैयारी कर लो अच्छा भैया वाकई में मैं ये सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छी स्पीच लिख सकता हूँ इतना दिमाग तो मेरे पास भी है मैं जाता हूँ करता हूँ तैयारी चले बच्चो आज स्पीच का दिन आ ही गया सब बच्चे अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर कर रहे हैं ना और शायन आपका पता है सबसे पहले स्पीच आपकी है तो आइए अस्सलाम वालेकुम सलाम की अहमियत से तो आप सब वाकिफ ही हैं इस्लाम में झूठ बोलना सख्त मना है झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है सबसे लंबी जड़ खरबूजे की होती है खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ता है इस्लाम में रंगों नस्ल का कोई तस्वुर नहीं है और मुसलमानों के अहराम का रंग सफ़ेद होता है मुसलमानों की जबान वो है जिससे हमेशा मीठी और अच्छी बात निकले और मीठे तो गुलाब जामुन से ज़्यादा रसगुल्ले होते हैं बकरे की जुबान कभी खाई नहीं जाती बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी एक दिन तो छुरी के नीचे जरूर आएगी और नीचे तो जन्नत भी होती है कदमों में माँ के जन्नत में पानी के बजाय दूध मिलता है गवाले दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं आजकल शहर में पानी की बहुत किल्लत है शहर कस्बे से बड़ा होता है पानी का सबसे बड़ा जानवर वेल होता है जानवरों की अकल इंसान से बहुत कम होती है आज तक कोई फैसला नहीं कर सका कि अकल बड़ी होती है या भैंस भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं है बजाने के लिए तो बहुत महारत की जरूरत होती है और ताली भी एक हाथ से नहीं बजती आलम चन्ना का हाथ तो बहुत बड़ा था और जानवरों का दिल भी बहुत बड़ा होता है जिसमानत में हमारे मुल्क में दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही है बीमारियों के दौरान और बाद में मरीज को मुकम्मल आराम की जरूरत होती है इस तेज रफ्तार जमाने में आराम तो मिट ही गया है और रबड़ भी मिटाने के काम आता है और चीन में रबड़ के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं दरख्त लगाना बहुत सवाब का काम है ईदी सेंटर वाले ये सवाब बहुत हासिल करते हैं और बच्चों को ईदी कम ही देनी चाहिए क्योंकि इनकी आदत बिगड़ जाती है बच्चों को ईदी राय के बराबर देनी चाहिए और राय का पहाड़ बनाने की आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है राय को अचार में इस्तेमाल किया जाता है अचार तो बहुत खट्टा होता है और खट्टी चीजें खाने से गला खराब हो जाता है 
गले में पैसे जमा बिल्कुल नहीं करने चाहिए क्योंकि वो टूट जाता है और पैसों पर आपके माँ बाप की नजर सबसे ज्यादा होती है इसीलिए मेरा बेहतरीन मशवरा यह है कि अपने पैसे सिर्फ अपनी ही जगह छुपा कर रखे जाए बस और इस तरह की अच्छी स्पीच सुनने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए थैंक यू सो मच आश आयान मारो मुझे मारो कहाँ जाऊँ मैं मैंने ये सिखाया तुम्हें इतने साल तुम लोगों पे मेहनत की है तुम्हारे अंदर इतनी अकल नहीं है कितनी बेकार स्पीच की है और ऊपर से कहते हो सपोर्ट करें दिल तो चाह रहा है आकर खूब धुनाई कर दूँ तुम्हारी आ कल मम्मा को लेकर आना अपनी बताऊँगी मैं उनको क्या सिखा रही हैं भाई वो घर में तैयारी क्यों नहीं करवाई क्या सारा दिमाग से मैं ही ज़ाया करूं सबसे पहली स्पीच इतनी थर्ड क्लास की है पता नहीं आगे जाके करोगे क्या तुम सिर्फ बातों में ही अच्छे हो फजूल स्पीच लिख कर लाए हो बिल्कुल ही कल अपने पेरेंट्स को लेकर आना मम्मा के साथ बाबा को भी लाना बताऊंगी मैं उनको तुम्हारी हरकतें और कारनामे यही स्पीच उनको भी सुनाना था कि उनको पता चले सतिया नास पूरे दिन की मेहनत पूरी रात की मेहनत बर्बाद गई मिस को तो स्पीच बिल्कुल पसंद नहीं आई मैंने तो सोचा था सबसे अच्छी मेरी होगी भैया ने ही मुझे कहा था कि चार पांच टॉपिक को मिलाकर बात से बात निकालते रहो अब बिल्कुल सही बातें निकाली हैं मैंने सेम सेम उनके साथ